Okay, good afternoon, everybody. Um, or good morning, evening, depending on where you're watching this from and, and when you're watching this from. Um, my name is Marco Diosegui. I'm the community educator here at Carecen. And with me today is Geneva Miendo Fuentes, uh, my colleague. Um, we will be talking about the New York State Dream Act uh, today, both in English and Spanish. So let's get started right away okay so this uh this presentation will be in both english and spanish uh, so we're going to do the english part first we're going to look at dream act eligibility requirements um then we're going to do uh we're going to take a look at the dream act application process excelsior scholarship and tap uh, entonces buenas tardes a todos uh, mi nombre es marco andio segui soy el educador comunitario de carecen Y está aquí conmigo eh, Janela Liendo Fuentes, mi compañera. Eh, hoy vamos a hablar sobre la ley DREAM. Y esta presentación vamos a hacer en inglés primero y después eh, seguimos en español. Okay? Entonces, si alguien está interesado en la parte de español, entonces hay que esperar hasta que acabe lo del inglés. Primero vamos a hablar sobre la ley DREAM elegibilidad. Y después vamos a hablar sobre el proceso de aplicación DREAM y el beta Excelsior y sobre TAP. Ok, all right. So back to English. So first we're going to talk about eligibility uh, for the DREAM Act. Um, ok, so the Senator Jose Peralta New York State DREAM Act, which is the official name, but from now on we just go by DREAM Act, gives undocumented and other students access to New York State administered grants and scholarships that support their higher education costs. The New York State DREAM Act application is used to determine student eligibility under the provisions of the New York State DREAM Act. Okay, so this is relatively new, 2019. That's also why we're, we're talking about it because a lot of people don't know about the DREAM Act. Um, one thing to note is that the DREAM Act does not equal DREAMers it's not the same thing, although it sounds the same. Dreamers are folks who were fighting or are fighting for immigrant rights in New York um, and all over the country, actually. Um, and Dream Act is specific to what we're talking about today. Okay, so make sure you don't have that mixed up. Okay, and a bit, uh, a bit of an overview before we start is that what we're going to be talking about today is only related to New York State. Okay, so. If you want to go to college or university in New York State, this is uh, then this is what uh, applies for you. Um, but if you're thinking of going to college or university somewhere else in a different state or a different country, then the New York State Dream Act does not apply. Okay, so that's important to remember. That's why it's called the New York State Dream Act. Um, okay, and then the other thing is that we're going to be talking about general information um, about what's available right now. Um, but we recommend that you speak with your guidance counselor uh, for specific cases or, or for details regarding your specific case. Um, if you don't have a guidance counselor, so if you're not in high school anymore, uh, in that case, um, at the end, we're gonna go through a couple of resources and websites where, where you can also get information and, and um, ask any questions that you might have uh, related to your case. Okay, so yeah. Those are just some general guidelines. Okay, so now we're going to take a look at the eligibility requirements um, for the New York State Dream Act. So there's three possibilities. Um, you have either both attended a New York State high school for at least two years and have received a New York State high school diploma. Um, that's one possibility. Or you received a New York State high school equivalency diploma. That's the second possibility. Um, or you're qualified for in-state tuition at SUNY or CUNY colleges. Okay? So that's the third um, possibility uh, regarding the educational requirements. Uh, so if you're in one of those categories, then you might be eligible. Okay. Um, the other thing to note is that you need to apply within five years of earning your New York State High School Diploma or Equivalency Diploma if you're pursuing an undergraduate degree. 
um, or 10 years if you're pursuing a graduate degree. All right. So if you, let's say you finished in 2020, then you have until 2025 to, um, to do this application um, if you're looking for an uh, undergraduate degree or 2030 if you're thinking about graduate degree. Okay. Next, uh, we're going to look at the, the eligibility requirements related to citizenship or immigration status. Um, this is really important regarding the DREAM Act. This is the, I guess, the essence of it. Um, if you have one of the following citizenship or immigration statuses, then you are eligible for the DREAM Act in combination with, I just met, with what I just mentioned regarding the educational requirement, of course. So you can have a T visa, you can have a U visa, you can have temporary protected status or TPS. Um, you can be without lawful immigration status, which includes DACA. And then you can also be a U.S. citizen whose permanent home is not in New York State, or a parole refugee whose permanent home is not in New York State, or a permanent resident alien whose home is not in New York State. Okay, so to recap, the first um, first three are humanitarian visas that you would know if you have it. So you would, you would, you would know if you had a T visa or a U visa um, or TPS. And then um, the the fourth one, be without lawful immigration status, means that if you don't have any immigration status, um, if you're undocumented, um, or if you have DACA, you're still eligible for the DREAM Act. So it's very important um, because that is what uh, um, that is really the essence of the DREAM Act. That everybody who's uh, who, who can apply, regardless of of um, immigration status. Um, or actually, well, depending on the, uh, the status that I just mentioned, but even if you're undocumented, you can still apply. Okay. And then we're going to look at a couple of uh, documents here that um, you're going to need for the application process. This also depends on your case. So you might not need um, all of these. It depends on what kind of uh, application you're doing. Um, and also depends on, on your, um, your individual case, really. Uh, so your high school diploma or your high school equivalency diploma, whichever you have, for TAP eligibility and acceptance of financial aid, um, it will be your high school transcript, high school ID number, and college ID number, that's for Excelsior, um, tuition bill or other documentation from your university or college, um, indicating that you are being charged in-state tuition. So this would be if you're in the third category um, that I mentioned which is um, that you're being charged in state tuition. So to prove that, you would need um, documentation. Okay, and then something to note is that if you have DACA or if you're undocumented, make sure to hide your address from your documents before up, uh, uploading them, either with a marker or using a piece of paper to cover it if you're taking a picture. Um, you will need your complete zip code, state, name, name of school or high school address. So that information you will need. But the um, your address, um, it's best to um, to hide from the application process. Okay. And now we'll go on to Dream Act um, application process. Do you know? Yes. Thank you, Martin. So, well, right now we will continue with uh, the application process for Dream Act eligibility form, as well as more information about Excelsior and TAP. Next slide. Okay, so everything starts uh, at this uh, website. You can access the DREAM Act application through hesc.ny.gov slash DREAM. Step one would be to register to create an account um, right under the login button. And when you register, you will fill out personal information as well as create a password. Next slide. This is the homepage. Um, once you're able to register, verify through email that um, you are who you say you are, uh, the eligibility form for DREAM will appear this way on your homepage. And you can go ahead and click on application form um, and start on the, on the process, which uh, in the next slide, um, this is what it'll look like in the beginning. Um, just a little disclaimer here, we are talking about a form that can be updated um, or changed, modified by the state. So this is just how it's looking right now. These are um, 
these can be provisional. If they do change, please make sure to follow the prompts accordingly. But essentially, you just have to um, put what year you will enroll in, what level of study you're seeking financial aid for, um, and your education as far as high school here in New York State. Next slide. Um, and then most important process, or as uh, Martin was mentioning, um, this is one of the uh, eligibility requirements, which is what is your current citizenship or immigration status for that academic year that you will be applying for financial aid. Fine. Um, step two is once you are verified, uh, those couple of questions that are in the beginning um, make it so you can enter to the application itself. So then you would fill out your preliminary information, which does not include a street address, by the way. It's just your state, your zip code, um, and um, your other personal identifying information. Next. And then step three is to fill out your high school or New York State education information. So um, depending on what year you're graduating high school, uh, you can put your, your name there um, of what high school you attended as well as your ID. If you do have it, it is optional, um, but it does expedite the process if you put your ID in um, just so that the state can find you. And as it says here, the process may take up to seven business days to verify. Um, next slide. If you have any supporting documents, for example, uh, a GED or a high school equivalency diploma that you would like to upload in order to be verified, um, or a high school diploma, high school transcript, whatever um, the DREAM Act eligibility form is asking for, please uh, upload them here and remove, as Martin mentioned, your street address and or parent names from all documents before uploading, especially if they are without lawful immigration status. Next slide. And then step five is just to submit the application. Um, you will sign electronically um, by typing out your full name as a student. And just a reminder that you can save the application and come back to it later um, if you have to upload any supporting documents um, and the application will be there by uh, logging in back with your credentials. But if you're already all done, um, you can go ahead and submit the application and waiting time for, for a response to the email um, that you inputted at the beginning um, is about two weeks, but again, that could change. Next slide. So here's what the uh, homepage will look like for you if we can just um, concentrate on the lower right. Um, side of your screen with the red box. So it should say application form complete in green, and you should look at the email um, used to create your account for any notifications, such as um, the need for additional documents, uh, confirmation or, or denial of, of the DREAM Act, depending on what um, the state determined for your particular case. Um, but this is how the homepage should look like complete. Now, for the other um, boxes here that you see on the screen, there's TAP, which is the Tuition Assistance Program, and Excelsior. Um, so that's what we're going to be talking about in, in the future. Uh, next slide. So... Um, TAP is a tuition assistance program, which is a grant. This is not a loan, so that means that it does not have to be paid back to the state. It's a grant that can provide up to $5,665 in annual tuition support. And many can be eligible for TAP depending on their income. Um, these two forms of financial aid are open to students once they are deemed eligible uh, for DREAM Act. So these um, application forms will be open for you once your DREAM Act application is accepted. Um, Excelsior Scholarship allows students to attend a SUNY or CUNY college tuition free um, with the condition of the student signing a contract stating that they agreed to reside in New York State for the length of time the award was received um, 
and to be employed in the state of New York uh, if they wish to do so. Uh, some financial requirements are tax returns and um, updating your income. A reminder that these financial aid applications are, uh, they have to be updated every academic year. So um, please be sure to have your tax returns with you or how much you made for that year so that you're eligible. Um, next slide. So these are just the, uh, the limits um, and the and these can change, but right now they haven't in the state of New York. So, for example, the Excelsior Scholarship, the family cannot earn anything more than one hundred twenty five thousand dollars a year, specifically for SUNY and CUNY schools, which are the public institutions of higher education here in the state of New York. Um, and then for TAP, it depends on whether the student is dependent, um, independent has, uh, you know, how they are classified on their taxes. Um, but please make sure to check in with the, the state, which we're going to be going to, uh, we're going to go over some resources that you can access in order to have your questions answered. Um, and as well as uh, contacting your financial aid representative from your particular college or university in order to um, know more about that. Uh, next slide. So with the Excelsior Scholarship, um, this is again, uh, coming straight out of the application. Um, as I said in the beginning, it is liable to change in the future if you are seeing this at a later date. But for now, um, you will need to provide your college or university student ID to fully process your application. Uh, and also provide, as I said before, tax information from you and your parents. Next slide. Um, this is just what it's looking like in terms of the, the breakdown of parent number one, parent number two, um, and the student's income. So this is all based on different situations, different scenarios. Um, if you work, if, you, uh, if your parents aren't here with you, depending on, on the student's case. Um, but for the Excelsior in particular, they're looking for your income to be equal or less than $125,000 a year in the state of New York. Next slide. And just uh, um, to highlight the fact that Excelsior needs to be filled out with TAP. Um, it is a requirement. So every applicant must submit the Excelsior and the TAP application together for that academic year. Um, Excelsior has a window uh, that is much more limited than TAP. So TAP can be available throughout the year for seven or eight months almost that, that's open. Uh, for students to apply and Excelsior is less than that. Um, so just make sure that if you are applying for Excelsior, uh, you are um, doing the same thing for TAP. And that does not mean that when you do apply for TAP, since it's more readily available, you have to also apply for Excelsior. You can apply for TAP um, alone without having to um, fill out any other applications. Uh, next slide. So this is the uh, resource that we were talking about um, in the beginning, which is the New York State Higher Education Services Corporation Start Here, Get There website. And this is the state student financial aid agency that helps students pay for college through TAP, Tuition Assistance Program, Excelsior Scholarship, and also runs the DREAM Act um, application. So they have virtual drop-in hours and if you have any questions about your applications please feel free to join these free virtual sessions at startheregetthere.ny.gov they are normally um, online through a zoom um, room where you can go in and ask your question to a live representative mondays and wednesdays typically but please make sure to check out the website for more information next slide And these are just uh, uh, some resources that are readily available online, which is the step-by-step -step user guide to completing the DREAM Act, um, frequently asked questions and any kind of supporting documents that you may need. Um, so these are all readily available through HESC, the Higher Education Services Corporation. Um, and please make sure to consult with your high school counselors 
as well as your admissions counselors from the colleges or universities that you're trying to apply to um, in order to get more information as well. Uh, and now I will uh, turn it over to Martin. Okay, thank you, Janela. And now we're going to go into the Spanish part. Um, okay, buenas tardes. Entonces, ahora vamos a hablar en español sobre la ley DREAM. Um, primero vamos a ver elegibilidad. Okay. Entonces, uh, la ley New York State DREAM Act uh, de 2019 permite que los estudiantes indocumentados y otros estudiantes elegibles soliciten ayuda financiera del estado de Nueva York. Eh, la, sol la solicitud de la ley New York State Dream se usa para determinar la elegibilidad del estudiante. Los estudiantes podrán solicitar uno o más programas de ayuda financiera para estudiantes del estado de Nueva York para asistir a uno, una SUNY o CUNY. Eh, y entonces, la otra cosa que hay que recordar es que la ley Dream no es lo mismo que Dreamers. ¿okay? Es otro... Eh, se parece, pero no, no es lo mismo. Dreamers son gente que luchaba o luchan por eh, derechos de inmigrantes, mientras que la ley Dream es de lo que estamos hablando hoy, que sobre um, oportunidades de ir a, a la universidad. Okay. Okay. Algunas cosas um, antes de, de empezar es que hablamos hoy solo del estado de Nueva York. Entonces, si usted piensa ir en a la universidad en California o a Florida o donde sea o en otro país, eso no aplica para usted. Ok, es muy importante de que estamos hablando de Nueva York. Eh, por eso se llama New York State Green Act. Eh, la otra cosa es que recomendamos que hablen con el Guidance Counselor eh, en la secundaria sobre casos particulares. Eh, si por si acaso si ya no, no tienen este Guidance Counselor porque no están en la en la secundaria, entonces en ese caso vamos a ofrecer unos recursos al final de unas páginas que son muy útiles para, para, para consultar con preguntas particulares. ¿Okay? Y eso es información general sobre lo que está disponible, eh, pero cada caso es diferente, entonces hay que, hay que ver más uh, detallado uh, para cada, cada uno, ¿no? Eh, la otra cosa es que hoy estamos el 31 de marzo de 2023. Entonces, la información es, um, es eh, como actualizado hasta hoy, ¿no? Pero puede ser que eso cambie en el futuro. Entonces, si usted está mirando esto, eh, en, no sé, en unos 20 años, ya quizás no sea lo mismo, ¿no? Pero sí. Entonces... Eso es importante también, de que hay que tener en cuenta cuando uno está mirando. Listo. Los requisitos de elegibilidad eh, para el New York State Dream Act. Entonces hay tres opciones. Uno es que asistió a una escuela secundaria de Nueva York durante dos años o más y se graduó de una escuela secundaria del estado de Nueva York. ¿Okay? Eso es una opción. La otra opción es que recibió el diploma de equivalencia de secundaria del estado de Nueva York. Eso también es una opción. Y la, la tercera es que se le está cobrando, pues se le cobrará la tarifa de la matrícula estatal eh, para residentes. Eso es como el in-state tuition, se llama en inglés. Para residentes del estado de Nueva York en una facultad SUNY o CUNY por un motivo ajeno de, al, de residencia. ¿Okay? Entonces, uh, uno de esas tres uh, opciones serían eh, eh, posibilidades de, de la elegibilidad. Ok. Y la otra cosa es que hay que enviar la solicitud en un plazo de cinco años a partir de la obtención del diploma de escuela secundaria del estado de Nueva York o diploma de equivalencia. Ok. Si tienen eh, uno de esos, tiene que hacerlo dentro de cinco años si está, eh, si quiere tener un título de grado. Y si está pensando en un título de posgrado, tiene 10 años. ¿Okay? Entonces, si uno graduó en 2020, por ejemplo, tiene hasta 2025 para eh, enviar la solicitud si quiere grado y tiene hasta 2030 si quiere posgrado. 
¿Okay? Y es de la fecha de, de que terminó su, la secundaria o en que recibió el diploma de equivalencia. Ok. La otra cosa, eh, o la otra parte de la elegibilidad, pues primero era la de la educación, y esa es sobre la, el estatus migratorio. Entonces, para ser elegible, tiene que tener uno de los siguientes estatus de ciudadanía o inmigración. Puede tener una visa T, puede tener una visa U, tener condición de protegido temporal, que es conocido como TPS, no tener una situación migratoria legal, eh, incluyendo DACA, eh, o también si, si su hogar permanente no esté en el estado de Nueva York, también puede ser ciudadano eh, estadounidense, puede ser un refugiado, refugiado puesto en libertad condicional, o un extranjero residente permanente. En esos tres casos, los que se ven abajo, eso es en el caso de que en su hogar permanente eh, no esté en el estado de Nueva York. ¿Okay? Y lo que es importante aquí es que el DREAM Act también aplica si uno no tiene una situación migratoria legal. ¿Okay? Es decir, si alguien es indocumentado, eh, si alguien tiene DACA, también en esos casos también se puede aplicar para ese programa. Es muy importante porque antes eh, eso no, no era así. Entonces la gente muchas veces no sabe que eso ya existe. ¿Ok? Bueno, y ahora miramos unos documentos eh, que se necesita para hacer la aplicación. Eso depende de, de, de qué tipo de aplicación hace y también de de la situación de cada uno, ¿no? Entonces, su diploma de secundaria o diploma de equivalencia del Estado de Nueva York, uh, dependiendo cuál tiene. Eh, para ser elegible para TAP, necesita su certificado o certificados de calificaciones de secundaria, el número de ID de high school o universidad, en el caso de Excelsior, eh, o factura de la matrícula, otra documentación de su facultad, que indique que se le está cobrando la matrícula estatal. Eso es para el tercer opción que mencione de que se está cobrando la, la matrícula estatal, entonces hay que pro, eh, eh, mostrar documentación sobre eso. ¿Okay? Pero si no está, si, si tiene las otras opciones, eso no aplica para usted. Alguna cosa para notar es que si usted tiene la condición de DACA o es indocumentado, debe ocultar su domicilio de los documentos antes de cargar su documentación de respaldo ya sea con un marcador oscuro o cubriendo su domicilio con un papel y toma una foto de un documento original, por ejemplo. Eh, lo único que debe mostrar es su, su código postal de como nueva, nueve este, códigos, eh, el estado, nombre del estudiante um, o escuela secundaria del estudiante o dirección de la escuela secundaria del estudiante. Okay, pero vamos a ver esto ahorita. Bueno, y ahora vamos a... Pasar para el proceso de aplicación DREAM. Entonces, doy la palabra a mi compañera Genela. Gracias, Martin. Sí, entonces, uh, esta parte vamos a hablar sobre el proceso de aplicación en el formato de DREAM y también sobre la beca Excelsior y TAP, que es la ayuda financiera para la matrícula para la universidad. Uh, Próximo. Um, bueno, Uh, acá estamos empezando con la elegibilidad, el formato de cómo usted va a empezar esta aplicación. Y van a hacer algunas preguntas relacionadas con qué escuela, qué año y qué nivel de estudio usted va a ingresar. Como dijo Martin, esta, el, el DREAM es elegible para programas de universidad uh, de posgrado también. Entonces, eh, basado en su educación en el estado de Nueva York, también eh, puede uh, poner qué tipo de educación tuvo en el high school um, con una uh, equivalencia que usted obtuvo acá en el estado de Nueva York. Um, y estas son preguntas para elegibilidad. Próximo. También el estatus inmigratorio va a ser una de las preguntas claves que le van a pedir y como dijo Martin y lo explicó, por favor, tenga en mente qué situación inmigratoria es la suya um, o la del estudiante y 
después pueden apretar el verificar elegibilidad um, y continuar con la aplicación. Próximo. Entonces, en este paso va a completar su información personal uh, del estudiante y no le va a pedir su dirección de domicilio en específico, solo el estado, que claramente es Nueva York, y también su código postal. Um, asegúrese de que toda esta información esté correcta y de que también esté eh, actualizado um, en la universidad uh, para que pueda combinar los nombres una vez que el estado tenga que mandar su um, paquete de ayuda financiera hacia la universidad también. Eh, Próximo. Bueno, parte de esto es también eh, imponer cualquier tipo de uh, información sobre el estudiante. Uh, si alguna vez asistió a la universidad o tiene créditos, uh, todo esto es basado en una situación personal um, y cada caso es diferente, pero um, mayormente va a ser esta opción. Si el estudiante está saliendo de la high school, va a ser never attended college, que nunca asistió a la universidad y el primer año que acá se refiere como undergraduate. Eh, Próximo. Y bueno, esto es para verificar el uh, high school del estudiante. Eh, por favor, pongan la información de la escuela secundaria y si lo tiene disponible, el número de ID del estudiante de su high school. Es ese número que eh, está en ese carnet de identificación que el estudiante usa en la misma high school. Ah, si no lo tiene, está bien, no es necesario, pero sí es opcional. Próximo. Um, cualquier documento de respaldo que requieran esta aplicación, por ejemplo, si usted uh, se haya, um, tiene la diploma de equivalencia de la secundaria de aquí de, del estado de Nueva York, lo puede submitir aquí en esta sección. Um, recuerde, como mencionó Martin, eliminar su dirección postal y los nombres de sus padres uh, de todos los documentos con un marcador negro antes de, de submitirlos, especialmente si no tienen un estatus migratorio legal. Próximo. Y este es el último paso, eh, enviar la solicitud. Uh, recuerden de que esta aplicación siempre se puede guardar para un tiempo después y que le puedan regresar e ir a la, a la página principal para poder eh, submitirlo en otra fecha. Por ejemplo, si tienen que tener documentos um, que tienen que acceder sobre el high school, de la escuela, um, entonces siempre hay esa opción. Pero si ya está listo, todo está completo, solo tienen que firmar electrónicamente um, poniendo el nombre completo del estudiante en esta aplicación y submitiendo la aplicación donde está reflejado aquí en la fecha, en la flecha, perdón. Próximo. Y esta es la página principal. Um, esto es como uh, se va a ver una vez que ustedes hayan completado este Dream Act Eligibility. Um, hay que concentrarnos ahorita en su pantalla en el lado derecho um, uh, donde está la caja roja. Ahí dice que está complete y está el botón en verde. Por favor, asegúrense de que se vea reflejado así en su pantalla um, y que siempre chequen su correo electrónico que usaron para registrarse y crear esta cuenta de, de Dream um, para saber cuándo va a estar Uh, para tener información de cómo está su aplicación. Si necesitan documentos de respaldo, um, si ya lo aceptaron, um, si hay alguna pregunta, entonces uh, revisar ese correo es muy importante. Ahorita están uh, demorando como unas dos semanas, pero como mencionó Martin, um, esto es sujeto a cambiar o el estado puede tener mayor tiempo de espera en el futuro. Próximo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre TAP y Excelsior. Estas son dos aplicaciones de ayuda financiera que se abren una vez que el estudiante está, um, el estudiante es elegible y que ya hayan sido aprobados para DREAM. Entonces, eh, TAP es programa de asistencia para la matrícula y es una subvención, no es deuda, no lo tiene que pagar de regreso al estudiante, que proporciona hasta $5,600 en apoyo de matrícula anual. 
Um, y Excelsior es una beca que permite a los estudiantes asistir a una universidad de SUNY o CUNY sin costo de matrícula. SUNY o CUNY son instituciones de educación superior públicas en el estado de Nueva York. SUNY son todas las universidades um, que no están ubicadas en la ciudad, eh, sea en Long Island, Upstate New York, y CUNY son todas las universidades en el estado de Nueva York que están en um, la, la ciudad y los alrededores, como Queens, Bronx, Brooklyn, Manhattan. Um, entonces es un poco de la distinción sobre los dos. Eh, ahora con el Excelsior, tiene que, hay una condición para aceptar este tipo de ayuda financiera y es que el estudiante tiene que firmar un contrato um, prometiendo que por los números de años que acepte la ayuda financiera de Excelsior, se va a quedar en, en el estado de Nueva York viviendo y si tiene la opción, uh, trabajando aquí en Nueva York. Si no cumple con este contrato, el, eh, la ayuda financiera que ha recibido el estudiante se convierte en una deuda uh, que tiene que ser pagado uh, por un cierto número de años uh, si es que el estudiante se mueve del estado de Nueva York a otro estado. Los requisitos financieros son sus declaraciones de impuestos para TAP y para Excelsior. Um, para el estudiante y también para sus padres. Próximo. Entonces, estos son los límites de ingresos. Uh, Excelsior es un poco más simple porque la familia no puede ganar más de 125 mil dólares al año, específicamente para las escuelas SUNY y CUNY que acabamos de repasar. Y para TAP um, es un poco más eh, específico al caso del estudiante. Um, pero por favor asegúrense de um, actualizar esta información de, uh, financiera cada año. Entonces, no es que una vez que sean aceptados para ese año académico, lo tienen para los cuatro años de la universidad. No, tienen que cada año académico um, volver a aplicar y actualizar su información financiera ya es un poco más fácil porque el sistema lo tiene ya uh, su información personal, están en la universidad, um, pero asegúrense de no uh, pasar los límites de ingresos para TAP y para Excelsior. Próximo. Esto es un poco sobre la aplicación. Um, como mencionó de nuevo mi compañero Martin, todo puede estar sujeto a cambiar en el futuro. Entonces, por favor, eh, Siempre asegúrense con la aplicación eh, que esté actualizado y que sigan esas uh, instrucciones. Pero por ahora Excelsior pide su ID de universidad, al igual que información que hemos repasado de los taxes de sus padres um, y también independientemente del estudiante si está trabajando. Próximo. Acá nomás uh, es directamente la aplicación y es um, un poco de cómo se va a ver, ¿no? Eh, tienen el padre número uno, el padre número dos um, y también una sección solo para el estudiante. Si, por ejemplo, no están viviendo en la misma casa, eh, es importante que uh, la familia también um, actualice sus ingresos. Y también si hay multi, uh, muchos estudiantes en la casa yendo a la universidad, Uh, y teniendo ayuda financiera de, por ejemplo, Excel Siri Tap, um, hay una sección también donde puedan poner si hay uh, hermanos, primos, alguien que esté viviendo en la misma casa recibiendo ayuda financiera um, para, para los propósitos de esta aplicación. Próximo. Um, un requerimiento muy importante es que um, Tap la ayuda para la matrícula de la universidad se puede llenar separado y únicamente. Y esta aplicación está abierta um, siete o ocho meses del año, uh, pero Excelsior tiene el requerimiento de que cada aplicante tiene que llenar Excelsior y la aplicación TAP juntos para ese año académico. Entonces, uh, para procesar su ayuda financiera, no solo tiene que llenar la aplicación de Excelsior, pero también el de TAP. Uh, próximo. Y bueno, esto es una, um, re, uh, un buen sitio en el internet que se llama starthere.getthere.ny.gov um, y es la 
uh, sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York. Esta es la agencia de ayuda financiera para estudiantes que um, están aplicando para programas como TAP, el programa de Excelsior, el programa de Dream. Y lo bueno de este um, sitio web es que si usted tiene algunas preguntas sobre sus solicitudes, um, se puede unir a sus sesiones virtuales gratuitas por Zoom. Así como um, eh, es una aplicación Zoom que el estudiante lo puede descargar en su celular o en su laptop um, y, e ir a este sitio Típicamente están ahí los lunes y los miércoles y hablar con un representante en vivo sobre cualquier pregunta que puedan tener relacionado a estas aplicaciones de ayuda financiera. Um, les aconsejo que vayan aquí porque pueden aprender más sobre a lo que los estudiantes necesiten una vez que se gradúen del high school y también uh, saber mucho más sobre programas de becas y eventos que están sucediendo en el futuro. Uh, Próximo. Y um, es, al igual que el, eh, la previa eh, presentación, uh, tenemos muchas presentaciones del, del DREAM Act, algunos con um, becas y con recursos de algunas ferias universitarias, pero um, por favor, cualquier tipo de eventos, asegúrense de la fecha, porque muchas veces se pasan la fecha de becas o de... Um, de ferias universitarias, um, pero esta eh, página de recursos es solo una guía. Entonces, esto lo pueden acceder también por internet. Es la guía paso a paso a completar la, la solicitud de la ley DREAM. Um, también algunas uh, preguntas, eh, documentos de respaldo para que usted sepa qué tipo de documentos pueden ser necesarios. Um, y todo lo pueden acceder por esta um, página que se llama www.hesc.ny.gov slash dream, D-R-E-A-M. Y ahí pueden acceder mucho a todos estos recursos que hemos hablado hoy um, y también consultar una vez más con sus consejeros de la escuela secundaria y con los consejeros de admisión de las universidades de los estudiantes um, para saber más sobre su caso particular. Muchas gracias y le, te lo doy a ti, Martin. Muchas gracias, Ginela. Sí, eso es todo. Entonces, si tienen preguntas, también pueden escribir en los comentarios debajo o dependiendo en qué plataforma están mirando, eh, nos pueden contactar o pueden ver los recursos que ha mencionado Ginela sobre el Dream Act. Um, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.